ఏం చేశారు చిల్ల చూన్ కాదు బల్ల విజయ్ కుమార్ అని అల వైకుంఠపురంలో చిత్రాల సిరపుడు అనే బాట రాశారు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు సిరపుడు అంటే ఏంటని కనుక్కున్నా అంటే క్రోడ అని చెప్పన్నారు ఏ బల ఉంది వాడిది ఎవరు రాశారని చూస్తే పల్లా విజయ్ కుమార్ అనే ఒక వైజాగ్లో ఉండి ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ అన్నిటిని రీసెర్చ్ చేస్తూ దాన్ని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ మెయింటైన్ చేస్తారాయన అప్పుడు శాస్త్రి గారి తమ్ముడు వెంకట అని ఉన్నాడు అతనికి ఫ్రెండ్ అంట అతనితో మాట్లాడి పిలిపించి ఇలాగ ఒక ఫోక్ సాంగ్ కావాలి నాకు ఒరిజినల్గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే ఒరిజినల్ తెలుగు లైన్ ఏదైనా ఉందా వర్డ్ ఏదైనా ఉందా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు కదా దమ్మిడి చామంతి అని అంటాం సార్ అది యాక్చువల్గా దమ్మిడి దమ్మిడి చామంతి ఆ రోజు దమ్మిడీలు ఉండేవి కాబట్టి ఆ సైజులో పొలాల గట్ల మీద పెరిగే చిన్న పువ్వు అంటే ముద్దగా ఉంటుంది అండి అది చిన్న చామంతి పువ్వు అనమాట చిన్న చామంతి అది అన్న నాకు నచ్చింది అది నచ్చి మీరు లిరిక్ రాసాడని నేను శాస్త్ర రాజాగారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూన్ చేసుకుంటాను ఆయన లిరిక్ ఆయన రాజాగారు విని బాగుంది అని చెప్పి ఆయన ఆ జాజ్ అండ్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ మిక్స్ తోటి చేసారు ఒక పార్టీ సాంగ్ అని అడిగి సో అలాగే సెకండ్ హాఫ్లోని కృష్ణ అప్పుడెప్పుడో పాత కృష్ణవంశీ సడన్గా బయటకు వచ్చేసి ఆడియన్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్తో ఆడేసుకున్నారు అని చెప్పేసి చూసిన వాళ్ళు చాలామంది చెప్తా ఉన్నారు దాని మీద మీకు కామెంట్ నేనేం చెప్పాను పాత కృష్ణవంశీ కొత్త కృష్ణవంశీ అంటే నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ అంటే బయట అయితే అలాగే అంటున్నారు అనుకోని పర్వాలేదు వాళ్ళ ఎవరిబడే అజర్ అయ్యారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానీ వాళ్ళిద్దరితో అసీన్ అయి అసీన్ జరుగుతున్నప్పుడే అది చెప్పింది ఇందాక తను సార్ ఏంటి సార్ అది ఏంటి జరిగిపోతుంది ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నాకు ఒణుకుతుంది సార్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి అని అది వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా తను శివర అవుతున్నాడు అక్కడ అందుకని అది చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సారీ చెప్పడం కూడా సో ఆ అమ్మాయి మామూలుగా దొరస్తానే అనే సినిమా చూసి ఒక టెన్ మినిట్స్ చూసి ఒక క్లోజ్అప్ చూసి తీసుకున్నాడు ఈ ఐస్లో ఏదో ఉందో అదేంటో నాకు తెలియదు లెట్స్ ట్రై అని చూస్తే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ టేక్లోనే తెలిసిపోయింది ఆ అమ్మాయిలో ఒక ఎఫర్ట్లెస్ యాక్టింగ్ ఉంది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అది రావుల్లో కూడా ఉంది ఒక ఎఫర్ట్లెస్గా వచ్చేస్తుంది యాక్టింగ్ అండ్ ఒక ఎక్స్ట్రానరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి షీఈస్ టూ గుడ్ టూ గుడ్ టెరిఫిక్ యాక్టర్స్ పంచా గారు రమ్యకృష్ణ గారు సలహా మేరకు రాహుల్ పెట్టుకున్నారు ఆ సీజన్లో ఓకే కానీ ఆదర్శ్ కానీ అనసూయ కానీ అలీ కానీ ఈ బిగ్ బాస్ టీమ్ అందరినీ ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సినిమాలు బోల్ మంది ఆర్టిస్ట్లు ఉండగా అప్పటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ ఫ్రేమ్ ఉండాలనే అనుకుంటారు ఫస్ట్ నుంచి డే వన్ నుంచి కూడా ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఆల్రెడీ పాపులర్ ఇమేజెస్ నుంచి చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా కొత్త వాళ్ళని చేయడం కానీ ఇదివరకు చాలా సినిమాలు చేశాను నీకు కూడా తెలుసు కదా సో అలాగా సడన్గా నాగార్జున గారు హోస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక టూ వీక్స్ ఆయన అబ్రాడ్ వెళ్తాం ఏదో జరిగితే రమ్యను పిలిచారు సో రమ్య ఏమో ఇప్పుడు రేపు ఒక టూ డేస్ ముందు వచ్చి మొత్తం బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ చూడాల్సి వచ్చింది నేను అసలు బిగ్ బాస్ చూడను అంటే నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అది సో చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక సచ్చినట్టు మనం పక్క నుండి కూర్చుని ఈడు ఆడు ఆడే వాడు ఈడు ఆడు అంటా అంటా ఉంటాయి అంటే భలే ఇద్దరం అనుకున్నాం ఈడు ఆడు భలే క్యూట్గా ఉన్నాడు ఒక పది ఎపిసోడ్స్ అయిన తర్వాత భలే క్యూట్గా ఉన్నాడే భలే క్యూట్గా ఉన్నాడే అని ఆ తర్వాత రమ్య వెళ్ళి ఆ షో చేసి వచ్చి అటు చాలా బాగున్నాడు అని అన్న తర్వాత వచ్చింది అదే ఎపిసోడ్లో ఆ సీజన్లోనే కదా ఆదర్శ్ అండ్ ఆలి అలి సో అది చూస్తున్నప్పుడు ఆలి డెఫినెట్గా బాగుంటాడు ఇలాగ ఒక బ్రాక్టిస్ యాక్టర్ ఇవాళ చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఒక పూర్తి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాకుండా కొంచెం ఈజీయే కదా ఇది అనుకునే ఆ లుక్ కావాలని చెప్పి తనని తీసుకున్నాం ఈ సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు ఆర్ఆర్ ఒక ఎత్తు అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోర్ ఈ సినిమాకి ప్రాణం నిజంగా చెప్పాలండి అయితే ఈ సినిమాలు ఇళయరాజ్ గారి పాట పాటించాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆయనతో ఎందుకు ఆ రిస్క్ చేశారు అంటే రాజా గారు జనరల్గా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రెండు సినిమాలు శివ తెలుగు శివ హిందీ చూశాను అంతఃపురం చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు రంగమార్త ఎప్పుడు ఆయన చూన్ ఆయన వాయిస్లోనే ఉంటుంది ఆ చూన్ని నేను పదే 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 వినాలి సో ఫస్ట్ అక్కడ నాటుకుంది దానికి ము దానికంటే ముందు నాయక సినిమాలో తేమ్ పాండి సేమాయిలు అనే పాట ఆయన ఆ ఫస్ట్ రాగం వినగానే గుండె స్క్విచ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది 
ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అని డెఫినెట్గా ఇంత డిఫరెంట్ పాట పాటించాలని అంతఃపురంలో అసలేం గుర్తుకు రాదు ఒక ఫోక్ వెర్షన్ చేశాం ఫస్ట్ ఆ సినిమాలో ఉండే బాబు మోహన్ పాడతాడు అదే పాటను మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి పాడతారు అది అన్ఫార్చునేట్లీ షూట్ చేయడం కుదరలేదు అది కోరిక కింద ఉండిపోయింది ఈయనతో ఒక పాట ఈ సిచ్యువేషన్ దొరకగానే అడిగితే ఆయన రెండు రోజులు ఒప్పుకోలేదు వద్దురా నేను వద్దురా ఎవరితో పాటను వేరే చాలా ఫోర్స్ చేస్తారు మీరు పాడితేనే ఉంటుంది సార్ ఆర్ద్రత అంటాం తెలుగులో అది ఎక్స్ట్రాడినరీగా పలుకుతా గుర్తులో తర్వాత ఈ సినిమాలో చాలా అంటే మీకు డైరెక్టర్గా మీకు కూడా చాలా స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు రమ్యకృష్ణ గారు తనతో మీరు చాలా రోజుల తర్వాత కాంబినేషన్ చేస్తున్నారు అవును ఇందులోని పర్టికులర్గా ఆ రమ్యకృష్ణ గారి పాత్ర ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ చెట్టు కింద లాస్ట్ ఆ చెట్టు కింద ఎండ్ అయిపోతుంది యు నో దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు షూట్ దట్ సీరియస్ యాజ్ ఎ హస్బెండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ అంటే వెరీ అన్విల్డీ అన్విల్డీ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఆ సిచ్యువేషన్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా సగులు అయినా ఆ సీన్ పర్టికులర్గా ఆ సీన్ అనుకున్నప్పుడు చాలా సగులు రైట్ ఫ్రమ్ ద రైటింగ్ స్టేజ్ ఎలాగ ఎలాగ ఈవెన్ కాదు ఇద్దరిని ఉంచేస్తే ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది బట్ స్క్రిప్ట్గా అన్యాయం చేయదలుచుకోలేదు సో దాని సాధ్యమైనంత వరకు లాస్ట్ వరకు పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అంటే షూటింగ్ టైంలో షూటింగ్ రే షూట్ దాన్ని షూటింగే ప్లాన్ చేయకుండా వేరే సీన్లు వేరే సీన్లు అన్నీ చేసి ఇంకొక స్టేజ్ వచ్చింది ఆ రోజు షూట్ చేయాలంటే అది ఒక మ్యారథాన్ షూట్లో చేసాం థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా షూట్ చేసాం వేరే 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 సీన్స్ సో ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావటం బస్ ఎక్కటం బస్ స్టాండ్లో నిలబడటం బస్ ఎక్కటం ఆ చెట్టు దగ్గర ఉండటం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అదే చెట్టు సో ఇదంతా కంటిన్యూగా చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు నైట్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆర్ వన్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ చేయి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చే మనం ఆ రాత్రి నిద్రపట్టలేదు సీన్ రాస్తున్నప్పుడు పట్టలేదు ఏం చేయాలి ఏం రాయాలి ఏం ఎలా షూట్ చేయాలని ఆ షూ ఆ నైట్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది షూట్ చేస్తుంటే కళ్ళ నీళ్ళు కడతనే ఉన్నాయి బట్ సెట్ అంతా పెంట్రప్ సైలెంట్గా ఉన్నారు అందరు నాగేష్ చూస్తున్నారు తప్పదు ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంట్ ఎమాజిన్ అదే ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్కే మామూలుగా ఒక క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతుంటే ఈవెన్ నార్మల్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఫీల్స్ అబౌట్ అలాంటిది బీయింగ్ ఏ హస్బెండ్ చాలా కష్టం అయింది చాలా చాలా కష్టం అయింది నువ్వు మీ ఎవరి నేమ్ తెలుసు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకం కొంతమంది ఏరా అంటారు కొంతమంది బేబీ అంటారు కొంతమంది బుజ్జమ్మ అంటారు కొంతమంది బంగారం అంటారు రకరకాల పేర్లు ఒరిజినల్గా నానా పాటేకర్ తోటి సర్కార్ అనిపించాడు సర్కార్ అంటే ఇంటికి హెడ్ గవర్నర్ అసలు అది ఎలా తీసుకురావాలి అది నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపించింది సో ఎలా తీసుకురావాలి ప్లస్ హిందీలో మై ఆర్ హమ్ రెండు ఉన్నాయి ఆ అప్ అంటారు తూ అంటారు సో ఆ ఒక్కళ్ళో ఉన్న సీన్స్లో తుమ్ తుమ్ అన్నా సరే అందరిలో ఉండగా ఆ పాప అంటారు సో అది ఆ ఎన్ని తీసుకురావాలి ఆ రిలేషన్షిప్లో ఆ సంబోధన ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఐ డోంట్ నో మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ మెచ్యూరిటీ దెబ్బలు సగుల్స్ అన్నీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కడికి పోలేదు ఎక్స్ప్రెషన్లో సాత్వికత వచ్చింది అంతే కొంచెం ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది మనమే కాదు అందరం అని అనే ఫీల్ వచ్చింది యాక్చువల్ రైట్ క్వశ్చన్స్ మనం కాదు అందరం కలిసి ఒకటి అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్నం అని చేస్తున్నానండి ఫుడ్ ద మాఫియా అరౌండ్ ఫుడ్ మనం తిన కంచంలో తినే అన్నం అన్నంతా జనరల్ భోజనాన్ని అన్నం అంటాం కదా ఆ భోజనం చుట్టూ ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు కరప్షన్ చేస్తున్నారు పొల్యూట్ చేస్తున్నారు పాయిజన్ చేస్తున్నారు అట్లనే కొత్త వాళ్ళు ఉండొచ్చు మోస్ట్ ప్రాబ్లం క్రిస్టాన్సి గారు ఎక్కడ ఇక్కడ సార్ ప్రభు గారు ప్రముఖ పాత్రికేయుడు ప్రభు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ సినిమా చూసే అవకాశం అదృష్టం ఆ ప్రొడ్యూసర్కి కూడా దొరకట్లేదు డైరెక్టర్గా థియేటర్కి మాత్రమే వెళ్తుంది అలాంటిది ఈ వారం రోజుల నుంచి యూఆర్ కంటిన్యూస్లీ ప్లేయింగ్ షోస్ టు ద ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులందరికీ వేశారు డైరెక్టర్గా మీడియాకి వేశారు ఏంటి మీ ధైర్యం దాన్ని ధైర్యం అనాలా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ అనాలా 
ఇష్టం అనగా అమ్మాయి గర్తం అనగా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఏంటి అంటే సినిమా నా కాన్ఫిడెన్స్ నాకు సినిమా చూసినప్పుడు లేదా నా ఎడిట్ రూమ్ లో అంటే కొంతమంది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కి చూపించాను ఈ సినిమా ఏంటి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం లైక్ ఎండమూరి వీరేనాథ్ గారు మా శాస్త్రి గారు సత్యానంద్ గారు ఇలా కొంతమంది దగ్గర బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఆ ధైర్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఈ ఇదే ఉంది ఇది ఎందుకు మనం బ్రేక్ చేయకూడదు చూపిందో అసలు ఏమవుతుందో చూద్దాం అన్న దానికి థ్యాంక్స్ ప్రొడ్యూసర్ మధు గారికి అండ్ ఎస్ వెంకటరెడ్డి గారికి వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎలా చేసిన దాన్ని అంత భయపడిపోతారు చాలామంది నన్ను వార్న్ చేశారు వద్దు 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 నీకు తెలియట్లేదు ట్రెండ్ మారింది అదే ఏం ట్రెండ్ మారింది సార్ ట్రెండ్ అదే అప్పుడు అప్పుడైనా అమ్మాయి అని అన్నాం అప్పుడైనా అమ్మాయి అని అన్నాం అప్పుడు అన్నం తింటున్నాం అప్పుడు అన్నం తింటున్నాం ఏం లేదు మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా కలర్ వచ్చింది సో నైస్ ఆఫ్ దమ్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా సో 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 హ్యాపీ అండ్ జెన్యున్ గా నువ్వు చూస్తున్నావు కదా అన్నీ జెన్యున్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు అది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది వాళ్ళు నా మీద కాంప్లిమెంట్ అనే దగ్గర అంటే కూడా నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయింది మా నాన్న గుర్తు వచ్చాడు సార్ మా అమ్మ గుర్తు వచ్చాడు సార్ తెలియకుండా నేను ఏమన్నా తప్పు చేశానా సార్ నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాను సార్ అందరూ ఆ మాట ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నిన్న ఒక చిన్న పాప మేబీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ పిల్ల వచ్చి మైక్ తీసుకుని ఒక మన జర్నలిస్ట్ బ్రదర్ కూతురు అమ్మాయి నాగేశ్వర మా అమ్మ నాన్న నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఆ పిల్లకి ఆ ఏజ్లో ఆ ఫీల్ వచ్చిందంటే నట సామ్రాట్ సినిమాని మీరు తీసుకున్నప్పుడు దీని రీమేక్ మీరు చేయాలనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎ ఫిలిం దిస్ ఈజ్ ఎ కంటెంట్ బ్లెండెడ్ విత్ ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ అండ్ ద హ్యూమన్ వాల్యూస్ బోత్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన ఏరియా ఏంటి ఏ పరంగా మీరు ఎక్కువగా రాబట్టుకోగలిగారు ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి కానీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద ఎక్కువ ఉన్నాను నేను ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంబైప్డ్ దట్స్ క్రాఫ్ట్ లో నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి దట్ కమ్స్ ఆటోమేటిక్ ఓన్లీ ఈ సినిమాలో కొన్ని డెసిషన్స్ కాన్షియస్ డెసిషన్స్ చేశాను లైక్ నేను ఎప్పుడు మన కెమెరా స్టడీగా ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాను ఎప్పుడు సో ఆడియన్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవ్వాలని అనుకుంటాను కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం అస్సలు వాళ్ళని మూవ్ చేయకూడదు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అండ్ లాంగ్ టెక్స్ ఈ మధ్య అందరం టప 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 అంటే ఫాస్ట్ కట్టింగ్ వెళ్ళిపోయి నాకే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ జిగ్ జాగ్గా ఉండి బ్లర్ర లాగా వచ్చి చిరాగ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఇన్ని ఇంత కట్ చేసేస్తున్నారు సో ఆ దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలని లాంగ్ టెక్స్ తీసుకున్నాను ప్లస్ చేయగలిగే స్కిల్ ఉన్న యాక్టర్స్ దొరికారు బ్రహ్మాండంగా చేయించవచ్చు వాళ్ళు చేస్తే బ్రహ్మాండం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇలాంటి ప్లస్ సౌండ్ సైడ్ కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ దీని వెనకాల ఫైనాన్షియల్ ఇది కానీ ఒక కమిట్మెంట్ కానీ మధు ఏ వెరీ యంగ్ డై ప్రొడ్యూసర్ తన కమిట్మెంట్ గురించి తనను మీరు ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు ద వే హీ ఈజ్ విత్ యూ ఆల్ దీస్ దిస్ సార్ నా ఎఫర్ట్ ఏం లేదు సార్ నా పక్కన దేవుడి నుంచి వంశీ గారు ఉన్నారు ఇందాకు ఎలాగైతే రాహుల్ అన్నాడు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడమే ఆయన చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అండ్ దేవుని నుంచి నా నట్ సామ్రాట్ నాకు చూపించారు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడు అన్నారు చూసినాక ఆయన ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాడో ఐ డోంట్ నో సమ్ హౌ నాకు కూడా అనిపించింది చేద్దామని ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యాం ఇద్దరం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం సార్ సినిమా అండ్ నాతో సహా వెంకటరెడ్డి గారు అని మరో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఈజ్ ఇన్ వేర్ అండ్ టుడే రేపు వస్తున్నారు అండ్ యూ వాజ్ ఆల్సో మొదటి రోజు నుంచి మాతోటి ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో ఒక మంచి మూవీ చేసేవాడిని ఎంత అవుతుంది మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ సక్సెస్ మీద ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి సినిమా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయితే ఇంతవరకు చేసింది అంటున్నారు అదే రేపు రిజల్ట్ మీద మీ సార్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిజినెస్ వైజ్ చూసుకున్నా సరే మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ మంచి సినిమా వచ్చింది మనం సినిమా చూపించే బిజినెస్ చేసాం దట్ మీన్స్ వీఆర్ దేర్ మేము ఎక్కడ అనుకున్నాం ఏమి అనుకున్నామో అది రీచ్ అయ్యాం ఆల్రెడీ అండ్ నెక్స్ట్ మంచి సినిమా వచ్చింది అండ్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మన సినిమా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు సినిమా బాగా రీచ్ అవ్వడానికి ఏమేమి చేయాలో మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా మంచి మూవీ వచ్చింది వె